Salam olan bir haberler bırakılışı Firda da studiyada sizin için leylaç parva işler. Təhsil islahatı NATO ministerialının kıymetlendirilmesi, Avropa parlamentarların İYAK Erdzayyan işi ve seçki sistemi ile alaqadar məktubları bu istiqamətler üzere Başnazir Hökumet İclasının başlamasından əvvəl danışdı. Başnazirin dediyinə əsasən NATO'ya üz olma Gürcistanın beynəlxalq prioriteti ve meylidir ki, o da Gürcü xalqının değerlerine əsaslanır. Gürcistan Avropa parlamentinde çoxlu dosta sahibdir. Onların məsləhət ve rekomendasiyaları bizim için çok önemlidir. Bu haqda Gürcistanın Başnaziri Avropa Parlamenti məktubu haqda verilmiş suala cevab olarak qeyd etdi. Hər birimiz zatətin nəticələrini bilirik. Orada qeyd olunub ki, seçkilər sakit və stabil mühitdə keçirildi və əhalinin seçimini əks etdirdi. Təbidir ki, problemlər var idi və parlament grupu qanunvericilik təşəbbüsü üzərində işlər. Lakin mənim də qəbul etdiyim ən böyük səhv polarizə edilmiş mühit idi ki, bu da bizim demokratiyamız üçün qəbul edilməzdir deyə Mamuk Abaxtadcı bəyan etdi. Rusiyanın agresiv davranışına cevab olarak NATO yaxın partnerleri olan Gürcistan ve Ukrayna'ya destek oldu. Bu bayan Natalyansın baş katibi Amerika Birleşmiş Ştatlarında kongresdə sözlə çıxışı zaman etdi. Ian Stoltenbergin çıxışı Şimali Atlantik Aliansının 70 illi yubileyine həsr olur. NATO'nun baş katibinin bayanatı algışla karşılandı. Stoltenberg bir neçə dəfə Rusiyanı da qeyd etdi. Russia. Gürcistanın NATO'ya üzv olması için sadəcə siyasi karar vermek lazımdır. Bu bəyanat isə Gürcistanın Xarici İşler Nazirine aiddir. Washington'da keçirilmiş konferansda sözlə çıxışı zamanı David Zalqaliyanin qeyd etdi ki, Gürcistan bütün instrumentlere sahibdir ki, aliansın tam üzv olsun. Öz çıxışında Nazir Rusiyanın agresiv və təbliğat dolu davranışları haqda danışdı. Rusiyanın NATO ile bağlı verdiği bəyanatlara paralel olarak Washington Moskvanı agresiv siyasete göre tənqid edir. Amerikalı kongresmenler NATO'ya müraciət ederek Gürcistanın NATO'ya üzv olma prosesinin süratlendirilmesine çağırdılar. Kongresde NATO'nun 70 yıllık yübileyine həsr olmuş xüsusi diskusiyada Gürcistanın elde etdiyi tərəkinin kıymetlendirilmesi ve Karadeniz regionunun təhlükəsizliğinde ölkənin rolunun artırılmasına dair bəyanatlar səslendi. Kongresmenleri mövqeleri Atlantik Şuranın üzerinin mövqeleri ile üst üste düşür. Onlar Rusya'nın imperialist siyasetine aktiv adımlarla cevap verilmesini talep ettiler. Muambi tarafına hazırlanmış süreti izleyelim. NATO ministralında bu il hərbi birleşmelerin yaranmasından 70 yıllık gübleye qeyd olundu. 12 nöferle başlamış ideya bugün 29 eyni fikirde olan şəxsi sayır. Washington'a davet edilenler arasında Gürcistan da var. O, Karadeniz regionundan aspirant ölkədir ki, aliansa koşulmasını NATO'nun baş kadibi mütamadi şəkildə təsdiqləyir. Ministralda Gürcü delegasiyasına David Salkaliyani rəhbərlik edəcək. O, ABŞ'ın dövrət katibinin Avropa ve Avrasiya məsələsində köməkçisi ilə artıq görüşdü. Regionda təhlükəsizlik istiqamətində mövcud çağırışlar Rusya Federasiyasının işgal olunmuş ərazilərdə həyata keçirdiği qeyri-qanuni davranışlar haqqında danışdıq. Eləcə də təhlükəsizlik və müdafiə sahəsindəki əməkdaşlığa da toxunduq. Gürcistanın Xarici İşlər Nazirinin imkanı olacaq ki, Gürcistanın Avro-Atlantik sahəyə qoşulması haqda uğurlarını yüksək səviyyədə qeyd etsin. Artık məlumdur ki, Alyans Karadeniz regionunda Rusiyaya karşı konkret tedbirler hayata geçirmeyi planlaştırır. Onlar arasında hərbi gemiler ve deniz kuvvetlerinin güclendirilmesi, sahil müdafiyesi veya hava kuvvetlerinin güclendirilmesi de var. Washington'daki mesajların müsbət olacağı haqda kongresde edilmiş beyanatlar da qeyd edir. Orada Xarici Əlaqalar Komitəsində NATO'nun gübleyine həsr olunmuş dinleyişdə Gürcistanın çağırışları haqda danışıldı ve qeyd olundu ki, NATO məhz Rusiya faktoruna göre genişlenme haqda düşünmelidir. Rusya karşı durması bugün NATO'nun gündeminin əsas məqsədidir. Rusya Gürcistan ve Rusya ərazilərinə keçmək ve işgalla ülkelerin suverenliğini pozdu. Rusya hämçinin təxminən NATO'nun bütün ülkelerinin liber ve məlumat suverenliğini de pozdu. Fikrimcə Gürcistan öz bacarıqlarından daha çoxunu qeyd etdi. O öz hərbi kuvvetlerini Afganistana yerleştirdi. NATO'ya üzv olmaq daha çok siyasi məsəlidir. Gürcistan onun uyğurlarının nəzərə alınması ile bizim tərəfimizdən gələcək planlar haqda motivasiya edilməlidir. Rəylər senatda da bildirildi. Atlantik Şuranın nümayəndəsi qeyd etdi ki, NATO istəyir ki, Gürcistan və Ukraynanın Qaradənizin güclendirilməsi təşəbbüslərinə daha çox qoşsun və onların inteqrasiya yollarını aydın şəkildə təyin etsin ki, siyasi və hərbi tərəblər təmin edilsin.
ABŞ və NATO tərəfindən Qara dəniz regionlarında güclənmə prosesində mövcud dəniz, hava və hərbi qüvvələri təşəbbüslərində Gürcistan və Ukraniyanın inteqrasiyası mütləqdir. Onların əraziləri sualtı gəmilərə qarşı, hava qüvvələrinə qarşı və digər əməliyyatlar üçün önəmlidir ki, Rusiyaya qarşı mübarizə apara bilək. Keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri NATO-ya üzv olmağa çalışırlar. Bu, sadəcə Rusiyada müdafiə olmaq üçün deyil, həm də iqtisadi inkişaf baxımından baş verir. Rusiya bir daha NATO üçün təhlükəyə çevrildi. Bu mövzu haqda bir şübhə mövcud dursa, Gürcistan və Ukrayna haqda danışa bilərəm. ABŞ-da edilmiş bəyanatların NATO-nun gələcək planlarına əks olunub olunmayacağı hələlik məlum deyil. Tbilis-də düşünürlər ki, Gürcistan Vaşiqtonda hazırda maksimum maç atmalıdır və Qaradəniz təhlükəsizliyində əsas diqqəti öz roluna yönətməlidir. Bütün bu tipli formlar istifadə olunmalıdır ki, Gürcistan Şimali Atlantik Aliyansına daha çox yaxınlaşdır. Bir gün biz bu aliyansın üzvü olacaq ki, Gürcistan real zamanətə sahib olsun. NATO üçün Qara Dəniz Təhlükəsizlik Kompensiyası prioritetdir. Müvafiq olaraq, Gürcistanlı əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Buna görə də bu prosesdə biz daha çox dəstək gözləyirik, həm siyasi, həm də praktiki hissədə. NATO-nun ministralı çərçivəsində Gürcistanın birinci diplomatı Leo Tuva Macaristan, Rumuniya, Luxemburqun xaricişlər naziri ilə görüşəcək və güclənmək məsələləri üzrə sözlə çıxış edəcək. Cənəvra danışıqlarının 47-ci raundu ilə bağlı Gürcistan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi bəyanat yaydı. Bəyanatda qeyd olunub ki, müzakirələr zamanı xüsusi diqqət İraq Liqvara Çxeliyanın qeyri-qanunu şəkilə tutulmasına və naməlum şəraitdə vəfatına yönəldildi. Həm sədrlərdə baş verən hadisədən dolayı narahatçılıq keçirdilər. Danışıqlar zamanı həmçinin qeyd olundu ki, işxal altındakı ərazilərinin hərbiləşməsi və bu regionlarda daim hərbi təlimlən keçilməsi Gürcistanla yanaşı region onda da destabilizasiya yaradır. Bununla yanaşı vətəndaşların qeyri-qanunu şəkildə saxlanmasına, uğurlanmasına və həmçinin süni bariyerlərin yaradılmasına da diqqət yönəldildi. David Başaraoli, Giga Otxozoriya və Arçıl Tatnaşvili cinayət işləri ilə bağlı hüquqi prosesin sonuna dək aparılması vacibli idi, görüş zamanı dəfələrcə qeyd olundu. Növbəti danışıqlar Cənevrədə 2-3 iyul tarixlərində keçiriləcək. Cənəvrə danışıqlarının 47-ci raundu Avropa Təhlükəsli və Əməkdaşlıq Təşkilatı və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də qiymətləndirdi. Atətin bəyanatında qeyd olunub ki, Raqliq və Araçxeliyanın vəfatından sonra münaqişə zonasında təhlükəsli baxımından vəziyyət gərginləşib. Bununla yanaşı buraxılış məntəqələrində tədbiq olunmuş məhdudiyyətləri və məntəqələrin bağlanılması probleminə də diqqət ayrılıb. Qeyd olundu ki, bu addımlar işxal altında yaşayan insanların hüquqlarının taptalanmasına xidmət edir. Təşkilat insidentlərinin qarşısına alınması və cavab mexanizmi çərçivəsində görüşlərin yerlənməsi və qaynar xəttin istifadəsi zəruriliyinə toxundu. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən bəyanata gəldikdə isə rəsmi Moskva ona xas olan ritorikasını dəyişmədən NATO təlimlərinin təxribat xarakterli olmasını vurgulayır. Müdafiə Nazirinə ağır suallar, əsas diqqət hərbi təcizata, hərbiçilərin vəziyyətinə və mövcud korrupsiya yönəldildi. Avropalı Gürcistan tələb etdi ki, plenar iclasda idarənin tərk etmiş Ekaterina Kulilvidzi iştirak etsin və onlar səbəb olaraq diskriminasiyanı səsəndirdilər. Levan İzoriya öz çıxışında NATO ilə əlaqələr Amerika və Avropa İttifaqı ilə partnerluq haqda danışdı. Marneuldə Gürcistan Azərbaycanlarının inteqrasiya mərkəzi açıldı. Mərkəz bir neçə istiqamət üzrə fəaliyyət göstərəcək. Daha ətraflı şəkildə sürətimizdə. Marneuli şəhərində Gürcistan Azərbaycanlarının inteqrasiya mərkəzi açıldı. Tədbir açılış mərasimi ilə başladı açılış mərasimində Azərbaycanın diasporlu iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Dövlət Naziri Ketəvan Çıxalaşvili Azərbaycan və Türkiyə Nazirliklərinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Mən keçən il burada oldum, iyun ayında və burada olarkən bir çox müraciətlər oldu bizə. Böyük bir ehtiyac var ki, bizim gənclərimiz müxtəlif dilləri öyrənsinlər, müxtəlif peşələrlə yenənsinlər. Bu baxımdan bu inteqrasiya mərkəzi təhsil olundu və bizə müraciətlər oldu ki, bu müraciətlərdə biz müsbət qarşıladıq və artıq burada bir günləri 300 Azərbaycan gənci yazılıb bu kurslara, müxtəlif seksiyalar həyata keçiriləcək və biz çox şadıq ki, 
Gürcistan hökuməti bu vəhəni dəstəkləyir. Gürcistan Azərbaycanlarının inteqrasiya mərkəzinin məqsədi Gürcistan Azərbaycanlarının vətəndaş cəmiyyətinin inteqrasiyası və onların təhsillərinə dəstək olmaqdır. Mərkəz bir neçə istiqamət üzrə fəaliyyət göstərəcək. Əsasən də layihəmiz elm, təhsil, mədəniyyət, idman, sosial və s. digər fəaliyyətləri əhatə edəcəkdir. Əsas məqsədimizdən biri də ki, təbii ki, Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlıların Gürcistan vətəndaş cəmiyyətinə inteqrasiya olmasına yardım etməkdir. Və məhz bununla bağlı da biz elə mərkəzimizdə Azərbaycan dili ilə yanaşı Gürcü dilində tədris edirik. Eyni zamanda Azərbaycan tarixi ilə yanaşı Gürcü tarixdə bizdə tədris olunur. Hal-hazırda bugünkü açılış mərasimində bizim mərkəzin ilk binasının açılışı oldu. Gələcəkdə bildiyiniz kimi təşkilatın təsirçiləri Gürcistanın Azərbaycanlar yaşayan başqa-başqa regionlarındandır. Biz burada Marneulini, Bolnisini, Dmanisini, Qardabani və Rustavini yaşayan Azərbaycanları təmsil edərək 5 nəfər şəxs tərəflərindən təsis olunub təşkilat. Mərkəzimizdə Gürcü, İngiliz, universitetə hazırlıq, məktəbə qədər hazırlıq, Gürcistan, Azərbaycan və dünya tarixi, idman sahəsində də kurslarımız olacaqdır, cüdo və akrobatika ilk etapda və bütün bu kurslar, bütün bu idman dərnəkləri tamamilə təmanasız şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Layihə Azərbaycanın Diyasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə həyata keçirildi. Qonaqlar mərkəzlə və mərkəzin gələcək fəaliyyəti ilə yaxından tanış oldular. Litvanın Xarici İşlər Naziri Linas Linkevich uz Vaşıngtonda keçirilən konferansda qeyd etdi ki, 2008-ci ildə NATO imtihanı verə bilmədi. Onun sözlərinə əsasən 2008-ci ildə Rusiya tərəfindən Gürcistana qarşı həyata keçirilmiş agresiv hücumlara aliyansın reaksiyası yetərincə sərt deyildi. Linkevich uz onu da əlavə etdi ki, Avropa dəyərləri uğrundan barzə aparan ölkələrə qarşı NATO həmrəlik elan etməlidir. Diplomat Gürcistanın mütləq NATO-ya üz olacağına inandığını vurdu. Ministerial çərçivəsində Linkevichuz və David Zalqaliyyən arasında görüş də baş tutdu. 2019-cu ilin Mədəniyyət Strategiyası Tbilisi Meryası bu istiqamətdə həyata keçilmiş aktivliklərin hesabatını və gələcək planları təqdim etdi. Təqdimatda mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən 52 xadimin və 1680 Tbilisi sakinin iştirak etdiyi tədqiqat da müzakirə edildi. Nəticə olaraq, 3 prioritet seçilib. İnfrastruktur vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, rəngarənglik və əl çatanlığın artırılması və mədəniyyət sahəsində yeni maliyyələşdirmə qaydasının tədbiqi. Tbilisdə Cerrars klinikasının açılışı baş tutdu. Klinikada 10 əməliyyat otağı, 2 kateterizasiya laboratoriyası və 208 yataq var. Tikili təcrübəli Gürcü və İsraildən dəvət olunmuş mütəxəssislər tərəfindən layihələşdirilib. Bina 12 min kvadrat metr ərazisdə müasir təhlükəsli və ekoloji standartlara uyğun olaraq tikilib. Klinikanın açılışını Mamuq Abaxtadzə etdi. Axalqalakida, Xulquma və Bavra kəndləri yaxınlığına yerləşən ibadətxanada ikonaları və dua kitablarını parçalayaraq başqa dini əşyaları qırıblar. Əsrlərdir ki, erməni cimasının nümayəndələri burada dua etməyə gəlir. Yerli sakinlər 3 aprel tarixində ibadətxanaya yenidən gəliblər. Bu zaman onlar qapının açıq olduğunu və ikona və dua kitablarının parçalanaraq yerə atıldığını görüblər. İbadətxana 13-cü əsrdə tikilib. 2018-ci ilin 16 may tarixində isə abidə mədəni ilk statusu verildi. Baş verən hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi 259-cu maddənin birinci hissəsi ilə bağlı cinayət işə açıb. Bəhsi keçən maddə mədəni ilk sabidələrinə verilən zərərlə bağlıdır. Sülh, təhlükəsizlik və ərazi bütövlüyü parlamentə keçirilən konfransın əsas mövzuları bunlardır. İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsi tələbələri qəbul etdi. Tədbirin açılışını komitə sədri Sopuq qilac etdi. Tələbələr bu mövzularda məruzələrlə çıxış edərək öz mövqələrini bildirdilər. Onlar həmçinin ölkədə sülh siyasətini necə davam etdirildiyinə də toxundular. Görüş Gürcistan Sabit İnkişaf Asosiyasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bu mövzularla bağlı daha 17 görüşün keçilməsi planlaşdırılır. 
30-a dək məcburi köçü nailəsi hələ də dirsi yaşayış binasını tərk etməyib. Səhər saatlarında Nazirliyi monitoring xidmətə ərazidə idi. Monitoring işçiləri ailələri qeydiyyatı alaraq onları Nazirliyə işlərinə baxılması üçün çağırıblar. Onlar qeyd etdilər ki, bir neçə məcburi köçkün öz əlamlakı tərk etmələrinə dair söz verdi. Danışıqlar məcburi köçkünlərin işi üzrə dövlət qurumunda gündəlik rejimdə aparılır. Etirazlar artıq bir neçə gündür ki, davam edir məcburi köçkünlər evlə təmin olmalarını tələb edirlər. Küllü miqdarda narkotik vasitənin qeyri-qanuni şəkildə əldə olunması və internet vasitəsi ilə qeyri-qanuni dövriyəsi ittiamı ilə Daxili İşlər Nazirliyi Tbilisdə Rusiya Federasiyasının üç vətəndaşını saxlayıb. İstintak nəticəsində müəyyən edildi ki, cinayətkar qrupun üzləri narkotik vasitələri kiçik qutulara yırırlarmış, daha sonra Tbilisinin müxtəlif yerlərində gizlədirlərmiş. Narkotik vasitələrinin şəkillərini çəkərək onlar satmaq məqsədi ilə internetə yayırlarmış. Cinayət 8 ildən 20 ilə dək azadlıqdan məhrum edilmə nəzərdə tutur. Ədliyyə Nazirliyinin dövlət xidmətlərinin inkişaf agentliyi 9 aprelə həsr olmuş həftəliyə başlayır. 1989-cu ilin 9 aprel hadisələrindən 30 il ötür. Həlak olmuş 21 insandan 5-i rayondan idi. İlk tədbir 4 apreldə Telavi Munisipalitetin Saniyörə kəndinin iç sümək mərkəzinə keçirildi. Çünki 9 aprel şəhidlərindən ikisi Şalva, Kvasrolyaşvili və Mamuqan, Ozadza, Kaxeti regiondan idilər. İkinci tədbir isə 8 aprelə Quriya regionda keçiriləcək. Şəhid Tədbirlərdən Nino Toidze və Nato Giorgadze bu bölgədən edilər. Silsilə tədbirlər 9 apreldə Samigrelo regionda başa çatacaq. 5-ci şəhid Aza Adamya bu bölgədən idi. Həftəlik 1989-cu ilin 9 aprel hadisələrində ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda vəfat etmiş 21 vətəndaşın xatirəsini yad etmək və ailə özlərinə hörmət məqsədini daşıyır. Sizlərə bu günlük çatdıracaqlarım bu qədər. Sağ olun.